大家好，我是毛苏西。从今天开始呢，我会跟大家分享跟养生系列有关的话题。这部分的内容呢，主要来自一本书，叫做《水晶阶梯：养生指南》。而今天分享的内容呢，主要来自养生大师萨南达。我们正处于一个非凡的时期，现在发生的事情，之前从来没有在这个世界上发生过。这是一个转变，有一个令人难以置信的潜在成长幅度。现在。我们将有机会在意识成长上经历一个量子跃迁，我们可能会在生活中对此有一定程度的觉知，我们可能已经在以自己的方式经历快速的成长。打开心扉，让更多的光和爱出现在你的生活中，更多的渴望知道真相，这些都是现在所发生着的能量增加的结果。我在这里所谈论的，以及在这个系列的视频中所分享的内容。都是以完成这个转变为目标的。我们来到地球，不是为了经历无休止的成长，并处理你的情绪，这些只是全景的一部分，这仅仅也是我们成长的一部分。我们的最终目的是为了要实现我们自己的最终开悟和圆满。现在呢，我向所有的光之工作者和星际种子分享这些信息，从而。我们可以回归到自己真正意识状态和自己的真正身份，而这一切将会在扬升的体验中达到高潮。什么是扬升呢？你可以把扬升理解为我们在进化的道路上一次巨大的跃迁，它是从第三次元实相飞跃到第五次元，或者是更高的意识状态之中。三次元实相是我们用自己五感所看到的、听到的、品味到的和体验到的。这一切看起来都是固态的，或者说，三次元维度就是很坚固的实相。这个实相中也包括你的心思、想法、情感等等。虽然它们更多的是在第四次元的显化，不过呢，这些都是地球范围之内的体验。第五次元或者是更高次元的频率状态呢，也就是扬升，这是你频率增加的结果。这看起来就像是，如果你有一个棱镜。你照白光通过棱镜，它会分成许多不同的颜色，各种波长的光。这么说吧，你所知道的第三次元的存在，就是你肉眼可以看到的可见光的光谱范围，从紫罗兰颜色到红色。而扬升呢，就是超越这些有限的光谱范围。宇宙的本质不会改变，物理定律也不会改变，但是呢？当你扩大你的意识和增加你的震动频率，到达一个状态时，你就可以看到那些颜色，并扩展到那些现在你尚不可见的领域。这些都是扬升过程的一部分，也是唤醒你内在潜力的一部分，让你隐藏的能力觉醒。你们的潜力和能力都被很好的隐藏了起来，不是吗？你们仅仅使用了大脑绘制中某一特定的比例。你们中的一些人通过冥想和精神的力量，让自己变得更加有觉知。尽管如此，你们仍然在于意识中的某个有限的框架之内。因此呢，我们跟扬生存有的区别就是，扬生存有他们拥有大脑百分之百的运作能力，而且呢，他们完全是用意识在运作，而我们呢，就少得多了。比如说，我们现在最多用了我们大脑的百分之十到百分之十五。这还是往多了说的一个比例，所以呢，我们要去认识更多，体验更多，而这个过程呢，也会令人非常的愉快，因为我们与神的灵在不断的融合，这是一件非常幸福与和平的体验。因此呢，一个扬升的存有是已经完成了进化的飞跃，它至少已经达到了第五次元的水平，它也已经超越了生与死，达到了不朽的状态。扬生存有呢，他们也不会老去。如果你见过扬生大师现在的样子，再比较一下他们两千年之前的照片，你就会发现他们几乎没有变化。所以扬生的另一个面向就是呢，我们可以摆脱生与死，摆脱三次元实相中的轮回。这种转变呢，并不是只针对被选中的一小部分个体，这种转变已经在整个地球上都有所体现。所有人类的这一生中。在很短的时间内，都有机会去体验这种转变。你正在接收这些信息，你现在听到这些信息，也是对他有兴趣的人。所以呢，这对你们来说不是一个选项，只是一个时间问题。
，我是在向你转达一些将要发生的事情，而且不论如何都会发生的事情。如果你想成为意识飞跃的人，那么你就必须要让自己校准，并向转变保持开放。你可能现在会有疑惑，为什么现在只有这么少的人准备好去接收这些信息呢？为什么你又是如此的与众不同？为什么你的心和头脑都对这种可能性去保持开放呢？那是因为你们来自更高的维度。现在接收到这些信息的人，都是光之工作者或者星际种子。信不信由你，你是非常进化的存有，你也是非常美丽和勇敢的存有。你们是在那些千万年之前选择离开阳生状态来到这里，为了可以帮助人类。为了可以帮助我们的地球，所以你们来到三次元世界进行转世。不过，现在是时候让你们在某种程度上认识到你们真正的自己了，而且开始珍视自己，因为你们远远超越了你们现有的头脑和人格，也远远的超越了你们对自己有限的认知。这就是为什么你们可以接收到这些信息，这就是为什么。你能对这种可能性保持开放的态度。很多人呢都听说过养生的信息，可是出于某种原因，他们并没有觉醒。他们或是昏昏欲睡，或是处于不能相信的状态。属于他们的时刻呢，最终也会到来。不过现在，这是属于你们的时刻。这也是为什么我会在这里把信息传递给你。